Et je suis très, très heureux donc de vous accueillir pour cette soirée d'experts invités au sein de notre village. Alors, je vous expliquerai après ce qu'est le, le village. C'est tout un concept. En tout cas, on est très heureux de, de pouvoir vous, vous présenter. Je dis, je dis « on est » parce que ma chérie qui n'est pas là, donc Sandrine, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est toujours un peu dans le décor, je même si elle n'est pas physiquement là avec nous. N'hésitez pas à couper vos micros quand vous parlez. Voilà, donc Monique, par exemple. Parfait. Euh, Muriel, Laurence, vous pouvez désactiver le son comme ça. Il n'y a pas de bruit parasite. Parfait. Donc, on accueille euh, notre ami Jean-Pierre Baudouin ce soir. On peut faire un tonnerre d'applaudissements zoomien comme ça pour accueillir Jean-Pierre, JP. Euh, yes, yes, yes. <rire> voilà. Et on va passer un, un, un bon moment sur un sujet qui est vraiment important. J'ai eu le, la chance de rencontrer euh, JP, donc Jean-Pierre, à Paris sur la scène de notre ami commun Martin Latulipe. On en revient souvent à Martin, mais bon, Martin, il fait... Il fait tellement, euh, tellement partie des gens qui inspirent tellement de monde qu'il est toujours quelque part à la croisée des chemins. Et euh, mais Martin nous a fait le cadeau commun à, à Jean-Pierre et à moi de, de partager cette scène de la Z à Paris. Il y avait beaucoup de monde dans la salle. Je pense qu'il y avait plus de 1800 personnes. Donc en tout cas, pour moi, je ne sais pas pour toi, Jean-Pierre, mais pour moi, c'était un grand moment de, de satisfaction et de, de connexion à la salle. Et j'ai adoré la prestation de Jean-Pierre qui... Euh, qui, euh, qui nous a mis le feu littéralement à, à la scène et qui, a, qui amène vraiment toute sa saveur. Il nous vient du Québec, vous allez vite l'entendre à son doux accent. Moi, j'adore l'accent québécois. J'ai vécu à Montréal pendant, pendant plus d'un an, donc c'est vraiment des, chaque fois des beaux souvenirs aussi. Et au-delà de l'accent, c'est surtout une culture. Le Québec, c'est vraiment une culture de, de l'humain, de, de la relation au monde, de la relation à la nature que j'affectionne particulièrement. Donc, je suis toujours très, très heureux de... De, de collaborer avec, euh, avec des amis québécois. Jean-Pierre, je vais te donner la parole, c'est promis. Mais donc, oui, je, voulais, oui. euh, je voulais dire que, euh, euh, en fait, Jean-Pierre m'a mis un peu en inconfort aussi, parce qu'il a dit un truc un peu fou qui est de marcher sur le feu. Et ça fait partie des... C'est dans ma bucket list à faire avant de mourir. Bon, je n'ai pas l'intention de mourir tout de suite, mais bon, on ne sait jamais de quoi demain est fait, surtout en ces temps-ci. Donc, euh, je me suis mis le challenge d'aller marcher sur le feu avec, euh, avec Jean-Pierre qui va animer une session à, à Bruxelles ou Havre euh, début novembre. On vous en parlera le 4 novembre. Et donc, moi, je me suis euh, inscrit à la session avec Sandrine. Et on avait aussi envie, de, du coup, de vous présenter Jean-Pierre, de vous présenter sa philosophie. Et peut-être que certains d'entre vous se diront, bah, tiens, je vais aller marcher sur le feu avec Sandrine Nicolas chez Jean-Pierre. Donc, euh, on vous en parlera. Et euh, voilà, il y a une session à Lyon aussi. Il y a Laurence qui dit qu'elle sera à la session de Lyon. Euh, il y a certainement au Québec plein de dates. Donc ça, vous pouvez voir avec Jean-Pierre pour cette date. Mais en tout cas, pour nous, c'est un plaisir de vous voir en vrai toujours. Donc, euh, pour ceux qui qui font partie de notre écosystème, qui nous suivent, eh bien, bienvenue pour vivre ça avec nous. Et euh, Jean-Pierre, je vais te laisser peut-être d'abord dire un petit mot de bienvenue et puis après, j'aurai plaisir à, te, à, à aller plus dans l'introduction et te poser les premières questions. Mais donc déjà, je te laisse souhaiter la bienvenue aux gens. Yes. Bien, merci beaucoup, Nicolas, de cet super accueil. Euh, je suis content de savoir que tu aimes beaucoup le Québec. Moi, j'aime beaucoup euh, la France et la Belgique. J'adore aller là-bas. Bienvenue tout le monde. Merci d'être là en grand nombre. Je suis vraiment heureux de faire euh, partie de cette, euh, de cette soirée avec vous. Je suis honoré. Merci, Nicolas, de, ta, de ton invitation et Sandrine. Et puis, euh, oui, on a une belle rencontre. On s'est rencontrés à la Z à Paris. Puis moi, moi aussi, c'était ma plus grande salle à jamais, là, 1800 personnes. Euh, C'est une belle grande salle. Ça a été vraiment quelque chose de génial pour moi. Ça sera un moment mémorable le restant de mes jours. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, mais je suis rentré sur scène avec des images de feu, avec du gros ici, d'ici. Et j'ai fait sauter tout le monde. Donc, j'ai kiffé, euh, comme vous dites euh, si bien. Donc, euh, oui, ça a été une belle rencontre. Fait que euh, je ne suis pas content de vous avoir rencontré là-bas, Nicolas. Et bienvenue tout le monde et je suis très heureux de faire partie de cette, de cette belle soirée avec vous. Génial. Alors on va passer une heure ensemble où je vous invite vraiment à, à évidemment prendre des notes. Euh, <coughs> si vous avez des questions, de les noter pour pouvoir les poser par la suite. Jean-Pierre, tu nous diras comment tu fonctionnes, si tu préfères que les gens posent des questions en temps réel ou, ou après. Euh, ce qui est certain, c'est que comme tout enseignement, ça n'a de sens que si vous vous l'appropriez. Ok il n'y a personne, Jean-Pierre n'a pas plus la vérité que moi, ni vous. Euh, on a tous juste euh, une perception de la réalité et on a tous nos croyances, nos filtres et toutes les conneries qu'on se raconte et les belles choses qu'on se raconte. 
Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que ça signifie pour vous et comment est-ce que vous pouvez aller euh, utiliser ces, ces clés, ces, ces, cette façon de voir les choses que Jean-Pierre va nous amener pour voir comment ça peut vous rapprocher de votre vie idéale, euh, d'entreprendre un projet que vous n'osez pas entreprendre, de parler à une personne à qui vous n'osez pas parler, de marcher sur des braises même si ça brûle et de vraiment faire ce chemin à vous. Okay On aura un moment de partage de, pour poser des questions. Donc ça, c'est le privilège des gens qui sont avec nous en direct. Euh, donc moi, je n'invite pas toute notre communauté euh, aux événements euh, comme celui-ci parce que c'est réservé aux membres de notre, euh, de notre village qui ont fait le choix d'être engagés et impliqués dans cette communauté. Et puis euh, le replay peut circuler plus largement pour inspirer plus de monde. Mais vous avez le privilège d'être là en direct et vous pouvez vous féliciter pour ça, parce qu'il y a Netflix qui fait concurrence. Hein il faut dire les choses, Netflix <rire> ouais. fait concurrence au webinaire. <rire> et donc, vous avez fait le choix d'être là avec nous. Donc, vraiment tirer profit de ce temps-là pour euh, prendre les enseignements, poser des questions. Euh, J'aurai l'occasion de vous donner plus de détails pour ceux qui veulent sur ce qu'est le village. J'en toucherai un mot euh, par la suite à la fin avec un beau cadeau. Et puis, euh, on vous redonnera les infos et les liens pour ceux qui veulent venir marcher sur le feu avec nous par la suite. Alors le thème ce soir, c'est, enfin je dis ce soir parce qu'on est en Belgique ici, donc il est 20h, je sais qu'au Québec il est 14h, donc euh, ça c'est la beauté de la technologie. Vous vous rendez compte qu'on est à des milliers de kilomètres et qu'on se parle comme si on était dans la même pièce. Donc même si on en a marre de Zoom parfois, on peut redire merci à, au dieu Zoom de, de nous permettre tout ça. Euh, le thème c'est la peur, et la peur c'est un sujet qui est très souvent euh, abordé, euh, qui est une émotion qui peut être désagréable, mais qui peut aussi être un moteur euh, incroyable. N'hésitez pas à couper les micros. Il vient le bruit. Yes, voilà. Je devrais mettre un système où les micros sont coupés à la rue. On verra ça. Et donc, euh, tu nous avais communiqué euh, le fait qu'on peut maîtriser nos émotions et nos peurs en version 2.0. Donc, je serais curieux de voir ce que ça veut dire le 2.0 de, de ces émotions-là. Et le but, c'est que ce soit un échange aussi. Donc, Jean-Pierre, je vais te laisser partager ton contenu. Euh, moi, c'est un thème que j'expérimente je, que beaucoup à titre personnel, de dépasser mes peurs, parce que je suis un grand couillon et un anxieux de nature. <rire> euh, j'ai appris à devenir courageux, j'ai appris à dépasser mes peurs euh, et à relativiser, à relativiser l'angoisse. Pour ceux qui ont lu mon livre, vous avez vu que j'ai dû prendre à un moment des petites pilules roses pour calmer mes peurs et mes angoisses. Et c'est quelque chose sur lequel je continue de travailler pour être toujours plus en lien avec mes émotions et, et ne pas en être prisonnier. Et donc Jean-Pierre, j'ai hâte d'entendre, de t'entendre partager. Et euh, la scène est à toi, mon ami. Donc nous t'écoutons avec assiduité. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Euh, oui, le thème de la peur, on a tellement entendu parler. Puis c'est tellement un grand blocage pour beaucoup de gens. Euh, je rencontre des centaines de personnes à chaque année, autant en conférence corporative ou en conférence publique ou en coaching. Euh, et tout le monde a un, un point en commun. On a tous des blocages, que ce soit au niveau personnel, au niveau de la santé, au niveau euh, de la business, au niveau relationnel. On a tous des blocages. Et il y a quelque part, il y a la flamme intérieure en intérieur de nous qui disparaît. On a souvent une partie de notre flamme intérieure qui s'éteint et les blocages et nos peurs éteignent cette flamme intérieure-là. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est rallumer cette flamme intérieure-là et d'expliquer de, aux gens comment on peut faire pour surpasser nos peurs et nos croyances limitantes pour pouvoir rallumer notre flamme intérieure et oser passer à l'action et euh, réussir des choses. Et tout le, monde, tout le monde passe par là. Tout le monde a des moments plus difficiles où on a des blocages. Et, et moi, le premier, je suis passé par là. Moi, je suis un entrepreneur en série depuis l'âge de 13 ans que je, que je démarre des entreprises. J'ai démarré des dizaines et des dizaines d'entreprises. J'ai déjà eu jusqu'à 400 employés. J'ai tourné des entreprises de millions de dollars. Et puis, euh, moi, c'est la santé qui m'a rattrapé, qui a été mon plus gros blocage euh, en 2013. Mon médecin m'a dit qu'il me restait trois à six mois à vivre. Donc, je peux vous dire que quand on se fait dire quelque chose comme ça, c'est un, un choc. Et puis, rapidement, on doit faire face à la situation et prendre une décision, vivre ou mourir. Et wow. euh, bien sûr, moi, j'ai décidé de vivre et euh, j'ai dû subir une opération à cœur ouvert qui était très risquée, qui devait durer trois heures, qui ne duré neuf. Et je suis décédé sur la table d'opération. Euh, j'ai vécu une expérience de mort imminente et après ça, ma, chambre, ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai décidé après ça de devenir une meilleure version de moi-même à chaque jour, à chaque jour de travailler à devenir une meilleure version de moi-même et d'aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Mmh. Et euh, 
Et ça, c'est devenu ma passion. Fait depuis ce temps-là, j'ai l'impression de, de ne plus travailler. J'ai l'impression de vivre vraiment ce que je suis euh, fait pour faire, et c'est de partager aux gens et d'aider les gens à comprendre comment rallumer leur flamme intérieure. Moi, je, moi, je vais vraiment la rallumer, ma flamme intérieure. Elle était vraiment éteinte avant mon opération. J'étais un workaholic qui consommait de la drogue, de l'alcool. J'avais réussi dans la vie, mais je n'avais pas réussi ma vie. Et ce qui m'est arrivé, c'est le plus beau cadeau du monde, c'est que la vie m'a fait un wake-up call. Elle m'a dit « wow, c'est assez ». Mais en plus, elle m'a donné une deuxième chance. Et j'ai décidé de la, de la prendre et de la chérir et d'avancer avec ça. Et suite à ça, j'ai décidé de devenir un auteur, un coach, un conférencier. Et euh, tout ça un peu dans le avec les gens autour de moi qui me disaient, « Bien, voyons, où, où tu vas avec ça? » Parce que j'étais loin d'être un auteur. Je ne savais pas écrire. Je fais encore des fautes dans mes, dans mes, dans mes courriels. Euh, mais par contre, quand on veut vraiment quelque chose et on ose surpasser nos peurs, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être assez bon, euh, puis on fonce et on se donne le, on fait des actions, on fait un pas à la fois, finalement. J'ai écrit déjà deux livres euh, qui sont best-sellers et tout ça parce que j'ai osé foncer, osé faire le premier pas, osé écouter mon instinct, osé surpasser la peur du jugement, la peur de ne pas être assez bon, que les gens euh, nous mettent en pleine face à, à tous les jours. Et après ça, je suis allé à la rencontre des plus grands à travers le monde. Euh, J'ai suivi Tony Robbins. Qui connaît Tony Robbins? Euh, J'ai suivi Tony Robbins un peu partout. Et puis, j'ai fait toutes les formations de Tony Robbins. Donc, je fais partie de la Mastery University de Tony Robbins. Et euh, je suis un coach certifié également de l'école de coaching de Tony. Ça, ça m'a beaucoup aidé à, à commencer à faire mes coachings. Mais après ça, je suis allé à la rencontre d'un homme exceptionnel qui s'appelle Tolly Birkin. Et je suis allé au Fire Walking Center en Californie, euh, où je suis allé apprendre comment faire pour euh, amener les gens à faire des marches sur le feu. Wow. Euh, Juste, tu... Jean-Pierre, avant, avant que tu nous mènes ouais. euh, dans, dans la partie euh, marche sur le feu, moi, je suis toujours curieux. Et tu ne dois peut-être pas nous expliquer en détail. Je vois juste si ma question a du sens pour toi, mais par rapport à cette expérience de mort imminente que tu as faite, est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu en conscience? C'est-à-dire qu'après, tu... Tu t'es rappelé de, de, de ce qui s'est vraiment passé ou bien on t'a juste dit qu'il y avait eu un moment, un, une, une mort? Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose que tu as traversé en conscience ou bien qu'on t'a rapporté? Non, c'est en conscience. Vraiment, je me suis vraiment senti sortir de mon corps. Je me suis vu, j'étais dans le coin de la, de la salle d'opération, je me voyais sur la table et je voyais que les médecins travaillaient très fort, ça n'allait pas bien, ils étaient, ils étaient très occupés. Et je suis parti... Euh, euh, dans un canal de lumière. Euh, Ce n'est pas vraiment un canal de lumière, mais c'est comme c'est dur à expliquer. Les mots, les mots sont, 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 sont pas, sont pas, les mots ouais, humains ne ouais, sont, pas, sont pas bien pour expliquer tout ça, mais je, je, je suis parti dans une espèce de, 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 de boule d'énergie et puis je, je suis allé retrouver mon père. Mon père est décédé, moi, quand j'étais très jeune, à 13 ans. Et, euh, et quand j'ai fait face à mon opération, j'ai toujours été dans la gratitude. Je n'ai pas eu peur de, de, de vivre cette opération-là parce que je n'avais pas peur de mourir. Que je me disais, euh, je m'attends au mieux, tout va bien aller, je vais sortir de là vivant. Et au pire, je vais rejoindre mon père. Et okay. euh, pour moi, ce n'était pas, pas négatif. Donc, je suis allé à la rencontre de mon père et, euh, et je ne voulais pas revenir. Je me souviens très bien que je ne voulais pas revenir ici, je voulais rester là-bas. J'étais bien, c'était génial, c'est l'énergie euh, parfaite. C'est euh, inexplicable comment on peut se sentir bien. Et puis, mais mon père m'a ramené, m'a pris par la main, dans de façon imagée, bien sûr, et m'a ramené en me disant que j'avais d'autres choses à faire et que je devais revenir. Donc, je suis revenu. Et puis, euh, c'est ça. Puis, à toutes les fois que j'en parle, j'ai des gros fissons parce que c'est... Ouais, vraiment... Merci de nous partager ça, vraiment, parce que c'est... Peu, peu de gens, évidemment, ont vécu ça. Et en même temps, ben, ça, ça nous ramène à, au sens profond de, de la mission que tu as derrière. Parce que, voilà, j'ai vécu ça. Et puis, je me suis dit, maintenant, il est temps de... Et, et, là, et là, maintenant, aujourd'hui, tu... Tu passes les peurs les unes derrière les autres avec sans doute une autre perception de la vie en ayant vu euh, et accès à cette énergie-là, sans doute. C'est clair que toute la, la perception de la vie change complètement. On, 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 on sait quelque chose qu'on se doutait. C'est une chose de savoir quelque chose, mais de le vivre profondément et de le ressentir, c'est une autre chose. Donc, ça change vraiment la perception de la vie. Et pour moi, ça a donné un grand sens à au restant de ma vie sur mmh. cette terre et à mon message et à mon parcours. Et euh, je, je le fais dans une très grande gratitude. À tous les jours, je me lève et je dis merci à la vie de pouvoir ouvrir mes deux yeux. Et mmh. euh, le privilège de vieillir n'appartient pas à tous. Et il euh, faut en profiter à chaque jour. 
Et euh, pour moi, ça, c'est rendu quelque chose de très, très primordial. Et le, moment, le plus longtemps que je vais pouvoir être sur cette terre, je veux en profiter au maximum. Yes. Et je me vois, souvent, je me vois, je me visualise euh, en train de faire des conférences à 85 ans. Et euh, c'est là que je m'en vais. Ben, c'est sûr. Oui, ouais, c'est ouais, un beau moment. Merci pour ce partage. Et qu'est-ce qui t'a amené spécifique? Euh, parce que tu, tu as fait l'intro, euh, euh, c'est efficace, mais c'est rapide. Parce que tu, comment est-ce que tu arrives à, à mettre autant d'importance sur le feu? Et aujourd'hui, tu en fais une grande activité, une grande partie te, de, ton, de ton approche. Euh, qu'est-ce qui t'a amené vers le feu en, en particulier et vers cette pratique de marcher sur les braises? Um... Moi, ma carrière, je, je suis un producteur événementiel depuis 35 ans. J'organise des grands festivals à grand déploiement avec des centaines de milliers de personnes et tout ça. Et quand j'ai décidé de devenir conférencier, je voulais me trouver une façon de me démarquer et je voulais trouver une façon également de faire vivre euh, des émotions aux gens, mais vivre des expériences aux gens. Pour, pour pouvoir, parce que dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans ma démarche, je me suis rendu compte que pour vraiment maîtriser un sujet puis comprendre quelque chose de façon euh, pleine et entière, il fallait vivre une expérience pour venir l'intégrer à l'intérieur de nous. Mmh. Et c'est pour, pour ça que je suis allé vers le feu, parce que le feu, euh, c'est notre plus grande peur. Le feu, c'est la guerre, c'est la destruction. Les gens ont peur du feu. Depuis qu'on est jeune, on se fait dire « ne touche pas au feu euh, ». Le feu nous permet de sentir, nous permet de toucher la chaleur. Ça, ça touche la plupart des sens. Et tout ça me donnait... Euh, envie de, de jouer avec le feu, mmh. euh, mais d'utiliser ça. J'aime beaucoup la, la, la notion de la flamme intérieure. Et là, puis quand on, on parle de feu, de flamme intérieure, de rallumer la flamme intérieure des gens, euh, ben, je trouve que le feu euh, me permet, euh, le symbole est très puissant. Et ouais. une des plus grandes croyances des gens également, c'est une des plus grandes croyances limitantes des gens, c'est que le feu, ça, ça brûle. Depuis qu'on est jeune, une des premières choses qu'on s'est fait dire quand on était jeune, c'est ne touche pas au feu, tu vas te brûler. Donc, j'aime beaucoup, dans mes conférences, pouvoir amener les gens à surpasser leur plus grande peur, qui est souvent qui est le feu, et une de leurs plus grandes, les plus profondes, les plus vieilles croyances limitantes, qui est le feu, ça brûle. Ouais. Donc, on arrive vraiment à surpasser des choses comme ça qui sont ancrées très profondément en nous. Et là, ben, Ouais. Oui. Le feu aussi est dans, dans beaucoup, de, beaucoup de traditions, un élément de transformation euh, très puissant. Dans beaucoup de rituels chamaniques ou ancestraux, on utilise le feu pour, euh, pour connecter la terre au ciel aussi. Et, et j'aime beaucoup cette idée qu'on puisse aller, aller jouer avec le feu. Ben, je serais curieux. De... Moi, j'ai quand même encore la croyance que le feu, ça brûle. J'en ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps. <rire> ça, je, je confirme que parfois, ça brûle en tout cas. Donc, comment amène-nous dans cet espace-là de comment on peut aller challenger ces croyances-là ouais. Ben, tu as raison, le feu, ça brûle. Ça dépend juste de la, de la façon qu'on l'approche et de la façon qu'on va l'utiliser. Le feu, c'est une métaphore que j'utilise dans les conférences. Et on utilise du vrai feu qui est vraiment chaud. Par contre, la façon qu'on l'utilise, c'est de, de, de se prouver que notre corps est beaucoup plus puissant qu'on le croit et qui peut nous permettre de faire des choses extraordinaires. Donc, ce qui est important pour moi, c'est d'amener les gens. Euh, la plupart de mes techniques, puis j'utilise le feu, mais j'utilise le bois, J'utilise le, le, le verre, j'utilise le métal, j'utilise plein d'outils différents pour amener les gens à vivre des expériences. Donc, c'est vraiment de l'apprentissage par l'expérience. Mmh. Et dans le fond, c'est toujours un, un contenu. On a les conférences avec la marche sur le feu, c'est vraiment le contenu où j'amène les gens à comprendre comment maîtriser nos émotions pour être capable d'oser faire le premier pas. Après ça, on parle de, des croyances limitantes et des peurs pour amener à la fin les gens à vivre une expérience concrète qui est la marche sur le feu et qui vient après ça s'intégrer, qui vient intégrer à l'intérieur d'eux tout ce qu'ils ont appris durant la conférence. Donc, mmh. comment on peut faire pour réussir à faire une marche sur le feu sur un tapis de braise à plus de 1200 degrés? Mais premièrement, il faut être en mesure de maîtriser nos émotions, notre mindset, notre état d'esprit. Parce que si on est dans un mauvais mindset, on, sera, on va être incapable de faire le premier pas. Et pour ça, bien... J'utilise le triangle émotionnel. Donc, trois, il y a trois éléments super importants qui nous permettent de maîtriser notre mindset à tout moment. C'est le focus, où on met notre attention. Donc, c'est important de mettre notre attention dans la vie vers où on veut aller et non pas de où on vient. Il faut mettre notre focus sur qu'est-ce qu'on veut vraiment atteindre et non pas sur nos peurs. Et euh, c'est ça qu'on travaille durant la conférence pour amener les gens à comprendre que si on met leur focus à la bonne place, ils peuvent leur permettre de de libérer une puissance intérieure qu'ils ont, beaucoup supérieure qu'ils croient vraiment. On a des ressources à l'intérieur de nous qui sont extraordinaires 
et qu'on touche une petite parcelle de celle-ci parce qu'on n'ose pas aller libérer ceux-ci. Mmh. Euh, après ça, bien sûr, euh, le langage, les mots et les questions qu'on utilise ont un grand impact sur comment on se sent. Donc, si les gens ont un langage négatif, ils se posent des questions négatives, ils n'arriveront jamais à faire le premier pas sur un tapis de braise ou dans la vie de tous les jours. Si à tous les jours de ta vie, tu te poses la question « Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? »« Pourquoi les, trucs, les, les mauvais trucs arrivent toujours à moi? » Bien, ton subconscient ne fait pas la différence entre qu ce qui est vrai et qu ce qui est faux. Il veut surtout, en plus, te prouver que tu as raison quand tu te poses des questions. Donc, quand tu te poses la question « Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? » Bien, il va te prouver que tu as raison. Il va te dire « Ça t'arrive toujours à toi parce que tu es un con, parce que tu ne prends pas les bonnes décisions, etc. etc. » pour venir nourrir ta croyance que ça t'arrive toujours à toi. Donc, il faut être capable de changer notre notre questionnement pour se poser la question, qu'est-ce que je peux apprendre de qu ce qui m'arrive? Comment je peux tourner les choses positives? Puis moi, ce que je dis toujours, c'est que la vie ne nous arrive pas à nous, nous arrive toujours pour nous. Et les épreuves que la vie met sur notre chemin sont des cadeaux qui nous permettent de grandir. Mmh. Et quand on voit la vie de cette façon, tout change. La perception change et on se permet de faire de beaucoup plus grands pas et d'oser faire de plus grandes euh, Expérience. Donc, la vie, c'est rempli d'expériences et souvent, les gens s'empêchent de vivre des expériences pour grandir parce qu'ils sont fermés dans des questions négatives et des questions fermées qui les empêchent de voir l'opportunité dans, dans qu ce qui se passe dans leur vie. Donc, c'est le deuxième point, c'est le langage. Et le troisième point, bien sûr, c'est la physiologie. La physiologie est super importante. Donc, la façon qu'on respire, qu'est-ce qu'on mange, euh, a un impact sur notre énergie. Et notre corps est, est, est super puissant, mais on, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'utilise pas son pouvoir à sa pleine capacité. Et donc, pour être capable de faire un, une marche sur le feu, bien sûr, il faut être capable d'utiliser notre physiologie à bon sens. Et notre corps peut faire des choses extraordinaires. Mmh. Et tout le monde connaît euh, le pouvoir du placebo. Mmh. Donc, vous savez que le placebo, c'est... Euh, je tu as une maladie quelconque et je te convainc que si je te donne telle pilule, euh, si tu la prends, tu vas guérir, mais je vais te donner une pilule de sucre et ton corps est tellement convaincu que cette pilule va te guérir qu'il te permet de guérir. Donc ça, c'est la puissance de notre corps qui peut faire des trucs hallucinants. Donc on peut faire des exercices pour changer la biochimie de notre corps juste par rapport à ce que l'on croit. Fait que nos pensées ont un impact sur, ce, sur, sur notre corps. Donc, ce que l'on pense, ce que l'on pense peut avoir un impact sur notre biochimie et sur la puissance de notre corps et ce sur, que, et ce sur quoi notre corps va nous permettre de faire ou de ne pas faire. Donc, mmh. ça, c'est un, un des gros points qu'on doit utiliser euh, lors de la marche sur le feu, c'est la puissance de nos pensées et de nos croyances. Donc, j'amène toujours les gens dans un processus qui dure à peu près quatre heures pour les amener à penser et à croire qui sont vraiment capables de faire une marche sur le feu sur un tapis de braise à 1200 degrés. Et à ce moment-là, ton corps te permet de faire des trucs extraordinaires. Wow! Ça doit être une expérience incroyable. Et euh, peut-être, donc j'ai noté les, les trois points hein, pour, pour vous tous. Donc, euh, mindset, hein, l'état d'esprit euh, qu'on a face, euh, face au danger, euh, le langage, les petites phrases qu'on se dit à soi-même, et notre physiologie, notre manière dont on règle notre corps. Euh, Juste peut-être, avant que tu ailles plus loin, Jean-Pierre, est-ce que tu, tu peux nous amener, c'était quoi toi, ta, ou c'est quoi ta plus grande peur, euh, parce que là on, on fait l'analogie du feu et je comprends qu'il y a une expérience à vivre, mais est-ce que cette démarche-là t'a permis toi de dépasser une peur qui t'avait gardé bloqué euh, par, par avant? Oui, moi j'avais excessivement peur de, des hauteurs et euh, lors de ma formation en Californie, parce que je suis allé faire ma formation comme j'ai installé au Firewalking Center, et je suis devenu le premier francophone maître instructeur de, de marche sur le feu. Et puis, euh, on est allé dans une grotte qui était trois fois la hauteur de la statue de la liberté. Donc, c'était immense, c'était très, très haut. Et puis, j'ai réussi à, à surmonter ma peur. Mais ce qui est super important dans tout ça, puis la façon de le faire pour être capable d'utiliser euh, l'expérience que vous pouvez vivre dans une peur, puis être capable de l'utiliser euh, les connaissances et l'expérience pour pouvoir surpasser les peurs par la suite, c'est de découvrir notre schéma de peur. On a tous un schéma de peur. Quand on arrive devant quelque chose qui nous fait peur, on réagit tous d'une façon différente, mais chacun de nous toujours de la même façon face à cette peur-là. Mmh. Et moi, j'ai découvert que mon, mon schéma de peur était toujours 
Euh, puis je l'ai découvert la première fois que je suis allé en Californie. La première exercice qu'on a fait, on cassait une flèche avec sa gorge. Et puis, c'est là que j'ai découvert mon premier schéma de peur. Fait que moi, la, ma façon de réagir face à la peur, que ce soit marcher sur le feu, que ce soit faire un téléphone et d'avoir peur de me faire dire non, que ce soit d'oser de demander à quelqu'un s'il veut venir danser avec moi ou demander à ma femme si elle veut me marier, tout n'importe quoi, euh, c'était toujours la même chose. Donc, j'essayais de passer en dernier, j'essayais de remettre à plus tard. Je reportais à plus tard les choses qui me mettaient, de, qui me mettaient dans un état de peur ou de doute. Donc, je reportais toujours. Et après ça, j'essayais de me trouver une excuse. Donc, cette fois-là, quand je parle de la foi de la flèche, j'ai essayé de passer le dernier. Et une fois que c'était rendu à mon tour, j'ai essayé de trouver une excuse. J'ai dit, ouais, mais est-ce que je peux le faire malgré mon opération à cœur ouvert et ma, ma cicatrice? Donc, j'essaie de trouver des excuses qui pourraient, quelqu'un aurait pu me dire, ben non, tu ne peux pas le faire pour telle raison. Donc, on est souvent là-dedans. Essayer de se trouver des excuses pour, pour nourrir notre, notre certitude qu'on ne veut pas le faire ou qu'on ne peut pas le faire ou que c'est mieux qu'on ne le fasse pas. Et après ça, quand on arrive devant la situation, puis on est devant, on, on, a, on, a, on a oublié le, le remettre à plus tard, on a, on, on a tassé les excuses, mais après ça, moi, je me dis dans ma tête, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es venu ici pour faire des conneries comme ça? Mais après ça, l'important, c'est de, de casser ça, puis comme je dis souvent, puis ceux qui vont venir à ma conférence, ils vont s'en rendre compte, je le dis très souvent, c'est ta gueule, parce que un moment donné, ton cerveau te bloque. Fait il faut que, tu, faut que tu dises à ton cerveau, tu prennes le contrôle de ton cerveau, de ton mmh. subconscient et tout, de ta croyance limitante, de ta peur, que tu es capable de passer à l'action. Ouais. C'est de, de bloquer ton stop, ta gueule, et de passer à l'action. Une fois que tu passes à l'action, la peur, elle disparaît. Puis quand tu arrives devant quelque chose que tu crois impossible, bien, une fois que tu l'as réussi, tu ne peux plus jamais croire que c'est impossible. Oui, ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment une stratégie, je pense, que j'utilise beaucoup. Le, en tout cas, le ta gueule, j'aime bien le, le, form, le schéma, de, la conscience que tu as mis sur ton schéma de peur. Et je crois qu'on doit tout faire cet exercice. Peut-être la prochaine fois qu'on ressent une peur, de se dire, tiens, qu est -ce qui, comment est-ce que je réagis d'abord face à la peur et puis quelles sont mes stratégies d'évitement, quoi, c'est ça. Exact. Et, euh, et c'est vrai que moi, je me, je me, quand j'ai peur d'un truc, je me mets souvent, moi, j'aime bien me mettre face à un miroir. Okay. Et je me mets le front contre le miroir, donc je me regarde vraiment aux yeux dans les yeux, mais à quelques centimètres. Là, je dis, tu fermes ta gueule et tu vas. Donc ça, c'est un, ouais, un truc qui marche bien. J'adore. Puis, qu'est-ce qui est vraiment extraordinaire dans les soirées avec les marches sur le feu, c'est que le, le schéma de peur, on ne le découvre pas nécessairement comme ça. Mais une chose mmh. qui est sûre, je vous garantis, c'est que quand tu arrives devant un tapis de braise, le schéma de peur, tu le vois gros comme ça. <rire> et là, il, il te saute en pleine face. Là. Tu ne peux pas ne pas le voir. Il est là. Donc, euh, une fois qu'on l'a découvert, mais après ça, on peut réagir. On est capable de le voir arriver. Et après ça, j'ai toujours porté attention à 100 à ce qui se passe dans ta vie en tout temps. Et là, à un moment donné, quand tu arrives devant des situations X, Y, Z, que tu dois euh, décider de demander un, un, une augmentation de salaire, tu veux lâcher ton boulot, tu veux, tu veux lancer ta nouvelle entreprise, etc. Et ça, puis tu, tu vois ton schéma de peur arriver, mais tu es capable de dire, wow, je, moi, je ne vois pas là. Je n'embarque pas dans ce chemin-là qui m'empêche de donner la meilleure version de moi-même, qui m'empêche de faire le premier pas vers l'atteinte de mes objectifs, qui m'empêche de réallumer ma flamme intérieure. Donc, tu le vois arriver, tu le coupes, stop, et là, tu, tu casses ton schéma, et plus souvent que tu vas casser ton schéma par la suite, plus facile ça devient de le, de, de, de le casser à chaque fois, donc de oh, ouais. surpasser son peur, tu comprends? Ouais, donc, c'est la voie express pour mettre de la conscience sur comment on fonctionne face à la peur, quoi. Exactement, yes. exactement. OK. Donc, une fois qu'on qu 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 comprend que première chose qu'on doit, qu doit apprendre, c'est d'être dans le bon mindset. Comme tu as dit, il y a trois éléments, le focus, le langage et la physiologie. Et à n'importe quel moment, si tu es dans un mauvais état d'esprit, tu changes un des trois éléments. Ton langage, tu changes ton langage, tu changes ton focus, tu changes la façon que tu te tiens, la façon que tu bouges. Tu es capable de changer comment tu te sens. L'important pour dans une soirée comme ça, pour faire face à ses peurs, à ses croyances limitantes, c'est d'être dans un bon état d'esprit d'avoir un bon langage, de focusser sur les bonnes choses et d'être dans une physiologie de pouvoir et d'ouverture et de fluidité. Et après ça, bien sûr, les croyances limitantes. Parce qu'il faut parler de croyances limitantes, on n'a pas le choix parce qu'on a tous la croyance que le feu brûle. Donc, c'est une croyance qui nous limite, mais on a plein d'autres croyances. On a des croyances sur tout. On a des croyances par rapport aux relations, on a des croyances par rapport à l'être humain, on a des croyances par rapport à l'amour, on a des croyances par rapport à la spiritualité, on a des croyances après, à propos de tout, qui vient filtrer notre vie et qui vient créer notre réalité. Donc, on a tous des croyances différentes qui deviennent comme un filtre au travers de laquelle on voit notre vie et qui devient notre propre réalité. 
Donc, chacun de nous ici avons tous une réalité différente parce qu'on n'a pas tous la même croyance. Donc, ce que j'amène les gens à comprendre, c'est que que tu crois que quelque chose soit possible ou impossible, tu as raison dans les deux cas. Si tu crois que quelque chose est impossible, tu ne feras jamais les actions nécessaires avec la certitude nécessaire pour être capable d'avoir des résultats. Donc, tu dois travailler sur tes croyances pour te ramener à croire que tu es capable de faire quelque chose. Et la marche sur le feu, c'est génial parce que quand les gens viennent, là, des fois, les gens me disent, mais pourquoi, pourquoi la marche sur le feu? Moi, je dis toujours, pourquoi pas? Mais les choses qui est ça, c'est que les gens qui viennent à la conférence, près de 100 des gens qui viennent ont peur de la marche sur le feu. C'est sûr. Et, que, et quand on arrive sur place, 50 des gens nous disent carrément, moi, je ne ferai pas la marche sur le feu. Okay. Je, crois, je crois que c'est impossible. En fait, c'est le, seul, le seul événement au monde où 85 des gens ne viennent pas malgré d'avoir pris leur place. <rire> <rire> non, c'est ça. Mais c'est drôle parce que le 50 des gens qui arrivent au début puis ils disent « ouais moi, moi je ne la ferai pas, je viens à la conférence » parce que les gens, c'est facultatif, personne n'est obligé. Okay. Donc, tu viens à la conférence, il y a quatre heures de contenu sur les croyances limitantes, sur les peurs, sur le, sur le mindset. Donc, il y, a, il y a plein de contenus intéressants puis à la fin, les gens décident s'ils veulent faire ou pas. Donc, 50 des gens qui arrivent disent ne pas vouloir le faire. Ils disent non, non, c'est impossible, moi, je n'y crois pas, je ne le ferai pas, mais je veux voir mon frère le faire, je veux voir ma soeur le faire, je veux voir mon, mon mari se brûler ou je veux part- participer pour avoir le contenu. Mais finalement, à la fin, 99,99 des gens le font. Mmh. Une, fois, une fois qu'ils ont compris le processus, que je leur ai expliqué pourquoi c'est possible, comment leur corps va réagir, comment utiliser leur mindset pour être capable de, d'oser faire le premier pas, comment faire face à leurs croyances et se débarrasser de cette, de cette croyance-là euh, et de leur peur, bien, ils, ils osent faire le premier pas. Et là, ouais. ce qui est super beau à la fin, c'est qu'une fois que tu l'as fait, bien, j'aime beaucoup prendre les gens qui m'ont dit au début, ouais, moi, je ne le ferai pas, je ne crois pas que c'est possible. Ils disent, OK, tu l'as fait, tu t'es rendu compte que c'est possible, que c'est même facile. OK, quoi d'autre dans ta vie tu t'empêches de faire parce que tu penses que c'est impossible? Ouais. Donc, on s'empêche de faire un paquet de trucs dans nos vies parce qu'on croit ou on pense que c'est impossible. C'est hallucinant. C'est ça. ça, c'est tellement puissant, ça. Et puis, il y a cette notion de premier pas. On en parle souvent, mais là, il est très concret, le premier pas. C'est, ouais. c'est l'endroit où tu te dis, ben, soit ça marche, soit je meurs. Quoi. Et, et, <rire> enfin, en tout cas, c'est ce qui peut se passer dans la tête. Et effectivement, on est tellement… Enfin, nous, on le voit, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs, de gens qui qui se lancent euh, ou qui sont dans la peur de se lancer et, et le nombre d'histoires qu'on se raconte euh, qui sont des croyances et qui sont aussi parfois ben, des, des, juste des, des, du bullshit, quoi, hein, des, des excuses, comme dire, ouais, plutôt des excuses ouais. euh, à ne pas le faire. Euh, j'aime l'idée que, tu sais, moi j'ai, j'ai étudié la PNL pendant quatre ans ouais. et on utilise beaucoup le phénomène d'ancrage. Ici, j'imagine qu'une marche sur le feu euh, représente un ancrage incroyable face à d'autres peurs par la suite. Est-ce que, les gens, est-ce, que tu, est-ce que les gens qui font la marche sur le feu changent leur manière d'aborder la vie par la suite ou est-ce qu'il y a un ancrage puissant par rapport à ça? Oui, il y a un ancrage très puissant avec le feu, euh, le tapis de brèche. Puis je dis toujours, quand on arrive euh, au moment de la marche sur le feu, moi, j'enseigne mes trucs pendant, pendant la conférence, tout ça. Mais une fois rendu au tapis de braise, euh, le professeur, c'est le tapis. Et chaque personne voit ça différemment et apprend des choses différentes. C'est hallucinant le nombre de personnes qui me comptent des histoires et des, des leçons qu'ils ont tirées de, de l'expérience qui sont très différentes l'une de l'autre. Et je demande toujours aussi aux gens, c'est quoi ton intention? Parce qu'on fait la marche sur le feu, mais OK, c'est quoi ton intention avec ça? Il y a, il y a, il y a une énergie fabuleuse dans le tapis de Braise et puis on a le choix, on peut laisser quelque chose ou on peut aller rechercher quelque chose. Donc, chacun de nous décide ce qu'on veut faire avec ce, cette énergie-là, avec cette activité-là qui vient euh, titiller l'ensemble de vos sens. Fait qu'on se sent très, très vivant après, avant ou après une marche sur le feu. Et puis après, mais ça devient un ancrage hyper fort. Donc, quand tu as réussi à faire une marche sur le feu, euh, tu peux avoir décidé de d'avoir de laisser ta plus grande peur sur, sur, le, sur le tapis de braise ou tu peux avoir décidé d'avoir pris cette énergie-là pour toi, pour te propulser vers ton nouveau projet que tu n'as jamais osé faire. Donc, mmh. il y a plein de, plein de choses qu'on peut faire comme ça. Et, euh, et les gens disent tous, il y a un avant et un après. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font des changements drastiques dans leur vie après une soirée comme ça parce qu'ils viennent... Euh, libérer euh, des blocages extraordinaires. Parce que, je veux pas, on vient de se prouver euh, comment notre corps peut nous permettre de faire grandes choses, comment si on veut vraiment, puis on prend une décision, ouais. on peut faire des choses plus grandes que nature. 
on se rend compte qu'on est peut-être plus grand qu'on n'aurait jamais cru pouvoir l'être. Et ça. après ça, on dit, OK, il y a beaucoup de gens qui... Je vais te donner un exemple. Il y, a, il y a une fille qui l'a faite à Sherbrooke. Dernièrement, on en a fait une à Sherbrooke au mois de juin, euh, dans ma ville ici. Et euh, la, la dame, elle avait toujours peur, elle avait beaucoup d'anxiété. Elle avait toujours peur d'oser de, faire des actions. Euh, elle a fait, elle a fait du, du marketing de réseau, mais elle n'osait jamais parler aux gens parce que ça, ça la bloquait toujours. Beaucoup, beaucoup d'anxiété. Et puis... Euh, elle a osé faire la marche. Elle est venue à la marche. Elle a dit, moi, je ne la ferai pas. J'ai trop peur. Je ne serai pas capable de le faire. Bla, bla, bla. Les excuses. Ta gueule. Elle s'est dit sa gueule. Et elle l'a fait. Je l'ai accompagnée un peu plus proche. Elle l'a fait. Et elle, elle s'est fait filmer par une amie. Et depuis ce temps-là, ça, 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 ça l'a elle ancré. Le fait d'avoir pris son, son, d'avoir pris son courage à deux mains, d'avoir eu peur, mais d'avoir pris son courage. Fait que le courage, c'est d'avoir peur, mais de le faire quand même. Donc, mmh. elle a dit, pas parce que j'ai peur de faire des appels puis de me faire dire non, que je vais m'empêcher de le faire maintenant. Je vais prendre mon courage à deux mains puis je vais oser le faire à toutes les fois. Mmh. Et quand elle a des doutes puis qu'elle revoit son anxiété revenir, elle sort son téléphone, elle regarde sa vidéo de elle qui est en train de marcher sur le feu et elle dit putain, je suis capable de faire ça. Allez, on le fait. Et puis, ouais, ça lui ça, donne ça, toute l'énergie nécessaire. Ça devient un ancrage oui très puissant que tu as vécu et que tu peux regarder par la suite et te rappeler comment tu t'es senti. Parce que moi, je suis toujours au monde, rappelez-vous du sentiment et dans quelle émotion vous étiez quand vous avez osé faire le premier pas. Ça. Et quand vous, quand vous avez des doutes, ramenez-vous là. Hmm. Alors, je vais, je vais te poser une question pour la suite, mais ça, ça me ferait plaisir de vous lire ceux qui sont avec nous à direct dans les commentaires. Si vous preniez un moment juste pour écrire... Euh... C'est quoi la, votre plus grande peur actuelle ou est-ce qu'il y a un projet que vous aimeriez lancer que vous n'osez pas faire? Est-ce qu'il y a euh, un truc sur le, en, en ce moment sur lequel vous bloquez? On s'entend qu'on ne va pas tous vous coacher là maintenant, mais juste de mettre de la conscience là-dessus, de se dire euh, voilà, qu'est-ce que je serais capable de laisser sur un tapis de braise? Alors évidemment, il y a l'expérience de la marche, on ne va pas la remplacer par un zoom, euh, donc, mais on ne va pas la transcender maintenant, mais vraiment mettre de la conscience là-dessus. Quelle est votre plus grande peur en ce moment ou le truc sur lequel vous savez que vous voudriez avancer mais que vous n'osez pas? Ce serait cool de pouvoir vous lire dans les commentaires. Et, euh, et toi, euh, JP, je ne sais pas où tu en es dans, dans, dans l'explication. Je ne veux pas euh, trop interférer sur ton plan, mais je me pose la question de la maîtrise. Quand tu dis maîtriser nos émotions et nos peurs, là, tu nous as partagé ben, le mindset, le langage, euh, la physiologie. Mais comment est-ce qu'on met vraiment de la maîtrise là où souvent on est plutôt esclave de nos peurs que maître de nos émotions? Donc, c'est quoi ta, ta vision de la maîtrise par rapport à ça? C'est drôle parce que souvent, c'est le titre de ma conférence qui est « Maîtrise tes émotions et tes peurs ». C'est assez drôle parce que les premières fois que je suis arrivé, je suis arrivé en Europe avec euh, ce concept, les Français me disaient toujours, ou les Belges, ou le, les Européens ils me disaient « Ouais, mais on ne peut pas maîtriser nos émotions, on doit accueillir nos émotions <rire> ». Et, et moi, je dis « Ouais, ouais c'est bon, on peut accueillir nos émotions, mais moi, je ne veux pas être la victime, l'esclave de mes émotions, je veux être le maître de mes émotions. Exact. Je veux décider. » Et selon moi, selon ma théorie, c'est qu'on crée nous-mêmes nos émotions. Donc, dans la vie, il n'y a rien qui nous arrive qui a un sens autre que le sens qu'on lui donne. Et tout dépendant comment on, agit, on réagit face à un, 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 émo, un, un événement qui nous arrive, fait, vers où on met notre focus, quel langage on utilise à ce moment-là et comment on utilise notre physiologie face à qu ce qui se passe va créer l'émotion dans laquelle on va être. Donc, on est tous capables d'imaginer une personne qui est, qui est euh, dépressive Bon, mais elle va, elle va avoir un, un, une physiologie refermée, elle va avoir un, un langage négatif, elle va regarder par à terre, elle va focusser sur les choses négatives. Mais si tu te mets dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire si tu, tu te refermes tous les jours, tu, tu parles de façon négative, tu focuses sur les choses négatives, tu vas devenir dépressif. Donc, on peut créer nos émotions par rapport à comment on utilise le triangle émotionnel que je vous ai partagé tout à l'heure, donc le focus, le langage et, et euh, la physiologie qu'on qu a le contrôle dessus. Donc, on est capable de créer nos propres émotions par rapport à comment on, on fait face à qu ce qui nous arrive. Donc, puis où est-ce que je vais en venir aussi dans la maîtrise, c'est que moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que pour maîtriser un sujet, on doit travailler à trois niveaux. Donc, au niveau intellectuel, euh, les stratégies, les outils, on, on comprend tout ça, c'est bon. Après ça, il faut travailler au niveau émotionnel pour être capable d'aller vivre les émotions puis de comprendre émotionnellement tout ce qui se passe. Et après ça, moi, le troisième, le troisième niveau, c'est physique. Donc, c'est ça que moi, j'enseigne. C'est de cette façon-là que j'utilise euh, mes outils. C'est dans, dans l'apprentissage par l'expérience où j'amène les gens, à les, je leur enseigne aux gens des stratégies, des outils de façon intellectuelle. 
je lui fais vivre des, des émotions parce que dans mes conférences, il y a de la musique, on saute, on danse, c'est très, très énergique. Il y en a qui pleurent, il y en a qui dansent parce qu'on on parle de choses qui, vient, qui viennent jouer dans les émotions. Et je peux vous dire que quand vous arrivez devant un tapis de braise, vous ressentez des émotions, c'est convaincu, je suis convaincu, je vous le garantis. Et après ça, je fais vivre quelque chose de physique aux gens, donc la marche sur le feu ou casser un morceau de bois avec, avec leurs mains, des choses très physiques qui viennent ancrer à l'intérieur d'eux, ce qu'ils qui viennent d'apprendre au, au niveau intellectuel, au niveau émotionnel. Et là, ça fait partie de l'identité de la personne. Une fois que tu as fait une marche sur le feu, tu deviens un firewalker pour mmh. la vie. Et tu t'en souviens pour le restant de tes jours. Tu ne peux pas te dire dans 20 ans, est-ce que j'ai déjà fait ça? Tu vas t'en <rire> souvenir, tu vas t'en souvenir. Et en plus, ce que je dis toujours, c'est que les gens, je suis chanceux parce que les gens viennent à mes conférences et ils vont se souvenir de moi pour le restant de leur jour. Parce que tu vas te souvenir dans 20 ans, Nicolas, tu vas te dire, ouais, moi, à Bruxelles, j'ai fait une marche sur le feu, c'était avec J.P. Baudouin, et puis j'ai vécu telle, telle sensation, et telle, telle affaire m'est arrivée. Tout ça, tu vas t'en souvenir, puis il m'a parlé de, de croyances limitantes, de son triangle émotionnel. Tout ça va rester à l'intérieur de toi parce que tu vas l'avoir intégré à trois niveaux. Donc, la mmh. maîtrise, pour moi, c'est ça. Magnifique. Et je pense que c'est un apprentissage aussi pour, euh, pour nous tous de voir comment est-ce qu'on peut, plutôt que de vouloir toujours... Euh, euh, Vendre tel produit, tel service, faire telle chose, c'est créer des expériences qui ancrent une transformation pour nous-mêmes et pour les gens aussi qu que vous accompagnez ou que vous, que, quel que soit votre métier. Comment est-ce qu'on peut mettre les gens dans l'expérience Qu'on a tendance dans nos sociétés à tout faire avec la tête, à transmettre de l'information et de la formation. Et comment est-ce qu'on peut venir faire vivre une expérience qui ancre dans les cellules Moi, je suis vraiment friand de, de ça et... Euh, en chamanisme, on parle de grand-père feu. Moi, je suis très en lien avec le feu euh, dans, dans beaucoup de rituels. Oui. Dans la notion de grand-père, il y a aussi la notion de, de sagesse et de tout, ce que, de tout ce que le feu peut venir nous enseigner. Donc euh, là, tu l'as traduit en disant chacun vient poser des intentions et euh, reçoit des enseignements de, euh, du tapis et plus de toi au moment où ils font la marche. Quoi. Exact. C'est magnifique tout ça. Il y a une chose que tu as dit qui est super importante, c'est que euh, on est toujours dans la tête, on est tout le temps trop dans la tête, on est, tout, on est dans l'ego, on écoute la tête, puis le, puis moi je dis toujours, si tu restes trop dans ta tête, tu es mort, tu ne sais, peux pas euh, être heureux, tu ne peux pas vivre à ton maximum de capacité, tu ne peux pas euh, transcender ce que tu veux partager, tu ne peux pas euh, vendre des choses à des gens, tu ne peux pas faire partager des choses quand tu es dans ta tête, tu sais, ça n'a ça aucun sens, et les gens sont toujours trop dans leur tête, puis ils n'écoutent pas leur instinct, c'est leur instinct, la flamme intérieure. Moi, j'ai toujours l'ego, c'est la tête qui parle très fort, qui dit non, non, fais pas ça, c'est fou, tu vas te faire juger, c'est de la merde, non, non, non. Mais ton instinct, ton, ton petit instinct qui, qui est juste ici, qui est la flamme intérieure, lui, il chuchote, il parle pas fort, lui. Fait que tu dois dire à ta tête, ta gueule, pour laisser ton instinct te chuchoter des choses et de l'écouter. Parce que moi, toutes les meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, c'est en écoutant mon instinct. Mmh. Et toutes les moins bonnes, c'est en n'écoutant pas mon instinct et en sachant très bien que mon instinct me disait « Non, non, je ne le sentais pas, j'avais mal au ventre. Non, ce n'est pas sûr que c'est une bonne décision. » Tu apprends quand même par ego pour faire plaisir, pour ne pas être jugé. Toute cette... Et là, finalement, tu prends une mauvaise décision. Exact. Donc, revenez à vous écouter. Et comme tu dis, le tapis est un professeur extraordinaire. Euh, puis chaque personne qui est là, selon où ce qu'il est dans sa vie, les questions qu'il se pose, euh, retrouve quelque chose pour lui là-dedans. Et il euh, y a beaucoup de gens qui viennent plusieurs fois faire les marches sur le feu, des gens qui sont venus plus de dix fois faire les marches avec moi. Et à chaque fois, ils sortent de là avec quelque chose de différent. Ils apprennent d'autres choses parce qu'on n'est jamais à la même place dans notre développement. Et donc, mmh. on, vit des, on vit des émotions, on vit des expériences différentes. Et euh, c'est drôle parce que la marche sur le feu, pour certaines personnes, c'est l'expérience, la plus grande expérience spirituelle qu'ils ont fait de leur vie. Mmh. Et pour d'autres... C'est la meilleure histoire à raconter au café au 5 à 7. Ouais. <rire> Et c'est OK. C'est OK. Tout le monde a le droit de vivre leur propre expérience, puis de la vivre comme ils veulent là-dedans, puis d'aller chercher euh, qu ce qui leur parle. Mais... Euh... Ah, et puis de se laisser, peut-être parfois même de lâcher prise, de dire je, je vis l'expérience et on verra ce que, ce que, ce que, ce que ça vient m'enseigner, plutôt que de vouloir à tout prix euh, se dire qu'est-ce que je vais en retirer, pourquoi je le fais, etc. Ouais. Il, y a, il, y a deux, il y a deux genres de personnes qui viennent. Il y a des gens qui viennent, qui ont vraiment, surtout qui viennent plus qu'une fois, c'est souvent ça, il y a, la fois d'après, ils viennent puis ils savent exactement pourquoi ils viennent et ce qu'ils veulent aller chercher comme énergie. Parce que, puis il y en a d'autres qui viennent au début, puis bon, c'est juste, on va vivre une expérience, comme quand tu vas sauter en parachute. 
Tu ne ouais. te poses pas mille questions en parachute. Ben, tu te poses mille questions, oui, avant de sauter en parachute. <rire> mais tu ne te poses pas des questions beaucoup sur ce que ça va m'apporter dans mon développement personnel. Exact, exact. Fait que tu fais plus « ouais! » Ouais. Mais dans la marche sur le feu, c'est un peu autre chose, mais tu peux le faire dans le même contexte, un peu la même chose. La, ouais. le, le, le choix en parachute, c'est d'oser faire le premier pas et sauter. Et la marche sur le feu, c'est d'oser faire le premier pas, parce qu'une fois que tu as fait le premier pas, je garantis à tout le monde, vous allez faire tous les autres pas, parce que vous allez, <rire> ça, vouloir, vous allez vouloir sortir à l'autre bout. Ça, c'est clair. Il n'y en a pas qui font marche arrière, ça va? Non, on n'a pas le droit. <rire> En tout cas, euh, merci à vous tous d'avoir partagé vos peurs. Il y a beaucoup de choses en lien avec les relations, qu'elles soient amoureuses ou professionnelles. Hein, la peur de communiquer, la peur de mettre ses limites, euh, communiquer sur mon projet, faire ma pub. Bah, tout ça, faire des réunions, formations, conférences sur le pouvoir qui est en nous. J'aurais voulu être humoriste toute ma vie et je me suis saboté. Voilà, la, la, peur, la peur peut faire beaucoup de dégâts. Moi, j'ai un projet en ce moment, euh, je ne l'ai jamais dit à personne, mais j'aimerais lancer en parallèle de mes activités de, de business coaching euh, dans le monde du golf, parce que je me suis passionné pendant le Covid pour ce sport euh, que je croyais que c'était pour les vieux, mais en fait, je, je, je trouve ce sport magnifique, le golf. Et j'aimerais euh, organiser des, des retraites dans la, dans, avec un pro dans des beaux golfs et de mélanger du mindset, du développement personnel, spirituel avec la pratique du golf. Et j'ai beaucoup de peur, en fait. Je me dis, ah, mais ils ne vont, vont pas comprendre. Les gens du golf, ils ne connaissent pas le développement personnel. Ou bien, je n'ai pas le temps, euh, je ferai ça plus tard. Donc, voilà, c'est intéressant aussi de, de s'observer comme quand on a une intuition, un instinct, comme tu dis. On sent que, je, là, je sens que c'est un bon truc à faire, mais je me ouais. raconte de, du bullshit. Là, Donc, euh, ta gueule. Ta gueule. <rire> <rire> mais, mais, mais moi, je trouve ça génial ce que tu dis, parce que pour le golf... Euh, ça vient toucher ton focus, il faut que tu sois vraiment focus par rapport à ce que tu veux, c'est vraiment des détails qui font que tu dois t'amener, donc la flèche, le, le bullseye doit être très très précis, il y a plein d'outils, euh, de métaphores super intéressantes qu'on peut utiliser avec le golf et avec les formations euh, business ouais. et tout ça et mindset, donc euh, ouais, go clair. fonce Nicolas, moi je vais, yes. je, vais y aller, je vais y aller à ton truc. Moi. En tout cas le 4 novembre, je, je vais mettre ça entre autres sur le tapis de braise, c'est cool. cool. Euh, est-ce que vous avez des questions, les amis, parce qu'on va, on va tenir le timing de l'heure pour que ce soit agréable pour tout le monde. Donc là, on a un petit peu de temps pour prendre des questions s'il y en a. Euh, Profitez-en et surtout, euh, si, a, si vous avez peur de poser une question, c'est le moment poser. rêvé pour dépasser cette peur-là. Donc il y a Iris qui a levé la main et puis Vincent. Vincent, tu pourras allumer ta caméra aussi pour qu'on puisse être en lien avec ton nom verbal aussi. Cool. Iris, à toi l'honneur, tu peux allumer le micro Merci. Euh, moi, je me pose souvent la question entre la maîtrise des émotions et le contrôle. Parce que, euh, par exemple, moi, justement, pour ne euh, pas me laisser envahir par mes émotions, alors j'en ai beaucoup, j'ai la tendance d'être dans le, le contrôle avec le monde extérieur pour euh, ben, calmer mes émotions. Alors, en même temps, il faut les accueillir, mais ouais. sans me laisser submerger. Et j'ai du mal avec ça. Ouais, je pense que la... la... Oui, je, je, peux, je peux y aller, Nicolas, ouais. Euh, ah oui, oui, à toi l'honneur, mon ami. Super. Euh, mais le contrôle, je pense, parce que c'est de, de tuer ton émotion, de la contrôler euh, pour ne pas la vivre. La maîtriser, c'est la vivre. C'est la comprendre, mais c'est d'être de, 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 capable de réagir et de, de, de moi, j'appelle de danser avec ton émotion. Donc, c'est de ne pas, faire, de pas, de, de pas la, la nier, c'est de l'accueillir mais d'apprendre à danser avec cette, cette émotion-là puis d'être capable de la, la tourner en quelque chose de positif. Et quand tu veux contrôler une émotion, mais quand, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est que tu, tu veux, tu veux l'étouffer. Et à ce moment-là, mais tu ne règles absolument rien. Donc, il faut apprendre à maîtriser nos émotions. Quand on est dans la maîtrise, on est capable de travailler avec et on est capable de modifier cette émotion-là ou de l'utiliser d'une façon positive par rapport à ce qu'on qu a besoin dans le moment présent. Est-ce que ça répond à ta question, Iris? Oui, ouais, ouais, bah, moi, c'est vrai que j'ai tendance à mettre beaucoup euh, cette, ces émotions dans la créativité. Du coup, j'ai déjà ce fonctionnement-là. Mais euh, je sens qu'encore, des fois, ça peut être... Euh... J'ai peur des fois quand même de, de fuir l'émotion en allant dans la productivité aussi. Euh. Mais euh, j'entends je, et j'intègre. Mais j'apprends toujours, en fait. <rire> ben, on apprend tous les jours, mais as pas, tu dis que tu as peur de fuir les émotions, mais... Tu n'as pas, pas besoin d'avoir peur. Tu veux dire, comment je peux dire? La peur, c'est une illusion. Donc, tu dis que tu as peur de fuir les, les, tes émotions, mais la peur, c'est une illusion. Donc, euh, accueille, tes, ta, ta, accueille ton émotion et travaille avec pour développer quelque chose avec. Et je pense que tu vas, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin parce que la peur, on a parlé tout à l'heure, j'ai couvert très, très rapidement la peur, mais 
Puis la peur, c'est un, une illusion. Euh, c'est qu'on on, on projette quelque chose qui pourrait arriver qui n'est pas arrivé encore. Donc, la peur, c'est toujours dans le futur. On a peur que quelque chose arrive, mais qui n'est pas arrivé encore. Mais ton corps et ton subconscient ne font pas la différence entre qu ce qui est aujourd'hui ou qu ce que tu imagines. Donc, quand tu imagines quelque chose qui te fait peur, ton corps réagit comme si c'était vraiment arrivé. Donc, faites attention quand vous êtes dans la peur euh, parce que vous, vous créez les changements biochimiques dans votre corps malgré le fait que cette peur-là, de, ce, de cet événement-là qui n'est jamais arrivé, n'est jamais arrivé, mais vous vivez comme s'il était déjà arrivé. Hmm. J'ai été clair, là, mais je pense que oui. Ouais, c'est très, très important comme point. Et peut-être pour compléter aussi, euh, Iris, la, la notion de contrôle, c'est ma perception, mais souvent, plutôt que de vouloir contrôler l'émotion, ce qu'on cherche à faire, c'est contrôler la situation qui nous fait peur. Et on, on passe à côté de, de, de la fluidité, de laisser faire, de, de lâcher prise, comme on dit, parce qu'on cherche à, à contrôler la... La, la situation plus que l'émotion elle-même. Et du coup, on ravale l'émotion. Et ce matin, j'étais en, en petit déjeuner avec, euh, avec un gars que j'ai rencontré qui a des difficultés dans, dans son business et quelqu'un de très sérieux. Et puis, à un moment donné, moi, j'aime je, bon, bien toucher. J'étais avec Sandrine aussi à l'aspect ben, comment ça se passe dans ta vie, comment tu te sens au quotidien. Et je voyais que ses yeux commençaient un peu à se mouiller, mais très légèrement. Et il restait vraiment en contrôle et en maîtrise. Et à un moment donné, il m'a fait genre, non, mais là, il ne faut pas toucher trop à ça. Je dis, ben, toucher à quoi et me dit, bah, je n'ai pas trop envie d'aller fouiller derrière, euh, etc. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Mais là, tu te sens comment en ce moment Et là, boum, il se met à pleurer. Et puis, j'ai été vraiment surpris qu'en quelques secondes, il a réussi à, à se sécher les yeux et à reprendre un visage assez sérieux en mode, voilà, ça y est, c'est passé. J'ai dit, bah, c'est là que tu dois travailler. C'est exactement là, là où la piscine à débordement, tu lui autorises à couler, là où tu laisses circuler l'énergie. Les émotions, si elles circulent, elles passent, que ce soit la peur, la tristesse, l'amour, la joie, tout ça, ça doit circuler, ça doit s'exprimer. Euh, et, et la maîtrise, c'est ça en fait, c'est pas, pas de l'étouffer, c'est de, de jouer avec, comme disait Gilles. Moi, je suis vraiment en lien avec ce que tu disais, mais je trouvais que cet exemple ce matin était vraiment marquant. Oui, c'est un bel exemple ça. Alors, il y a Vincent, qui a... c'est bon pour toi Iris Yes, ok, super. Vincent, tu as levé la main également, tu peux lui mettre ton micro. Oui, bonjour Jean-Pierre, bonjour Nicolas. Hello. Euh, là, c'est ça, moi, depuis le 28 septembre, je suis dans les alcooliques anonymes parce qu'il s'est produit plusieurs choses dans ma vie. En fait, j'ai été rejeté par à peu près toutes mes relations éventuellement. Euh, quand j'étais à l'école primaire ou, et secondaire, je me faisais tabasser par les autres élèves, euh, écœurer, en tout cas, euh, harceler et tout. Je n'ai pas une très haute estime de moi parce qu'on m'a toujours, toujours perçu comme une personne qui était différente des autres. Euh, et, euh, mes deux parents étaient psychologues en milieu scolaire, dans la même commission scolaire où j'étudiais. Donc, euh, j'avais des passes droits un peu par les, euh, les professeurs. Et euh, c'est ça, ma question, c'est que, mais en fait, pour, pour, quand que je veux faire quelque chose aujourd'hui, je le fais, c'est pas tellement que c'est juste au niveau de la peur, mais je vais me motiver pour essayer de me sortir d'une situation, mais c'est plus par, euh, euh, parce que je suis écœuré, mais puis au niveau de la peur, j'ai encore peur des relations, mais... Euh, ça, ce qui m'empêche d'être en relation, c'est la peur d'être déçu. Mm. Fait, mais, euh, je t'entends, puis tu, sais, tu dis que tu es, es rentré chez l'alcoolique anonyme. C'est sûr que toutes tout ces, ces mauvaises énergies-là, ces peurs-là que tu as vécues, puis ces moments difficiles, tu t'es noyé dans l'alcool sûrement pour ne pas faire face à ces oui. émotions-là. Oui. Moi, j'ai vécu ça quand, quand j'étais... Moi, j'ai perdu mon père. Moi, j'ai perdu mon père. C'est pour ça que je t'en parle, parce que tu, tu l'as mentionné. Fait, je voulais savoir un peu ton, ton, ton point de vue là-dessus. Oui, ouais. je vais, vais t'expliquer ça. <rire> Moi, j'ai perdu mon père à 13 ans et je me suis révolté. J ai, j ai, j ai, je me suis dit, quel genre de bon Dieu on a. Mon père était très croyant, qui vient de chercher le, mon père quand moi j'ai juste 13 ans. Et je me suis donné un rôle de victime à ce moment-là. Et je n'étais pas capable de faire face à mes émotions. Donc, je me suis mis à boire un peu, à fumer un petit peu de marijuana, un peu de... Fait que c'est comme ça que j'ai étouffé mes émotions. Mais c'est aussi comme ça que, euh, tranquillement, je n'ai pas fait face à mes émotions. Puis c'est comme ça aussi que mon corps 
a réagi pour m'amener à avoir un problème de cœur majeur. Fait que, parce qu'on ne peut pas se cacher de nos émotions toute notre vie. À un moment donné, il faut leur faire face. Puis l'alcool n'est pas un bon moyen euh, de ne pas faire face à nos, émo à nos émotions. Puis là, mais je veux te dire, premièrement, bravo de t'avoir choisi et d'être rentré dans les alcooliques anonymes. Fais ton chemin, puis apprends à faire face à tes émotions. Puis euh, je pense que tu sais, le triangle émotionnel, tu peux aller sur mon site web, il y, a, il y a des contenus gratuits pour essayer de comprendre comment contrôler ton triangle émotionnel, parce que c'est la base de tes émotions. Puis là, mais tu vas vivre plein d'émotions en... en en montagne russe, suite à, ton, à ta démarche que tu vas faire là. Euh, puis je t'encourage fortement à prendre le temps de te regarder puis de porter attention à comment tu réagis puis comment tu peux danser justement avec ces émotions négatives ou positives-là pour arriver à, à maîtriser tout ça puis rester la meilleure version de toi-même puis grandir dans le processus. Oui, puis c'est ça, c'est parce que là, c'est ça, ça fait depuis le 28 septembre que je suis sable. Bravo. Je vois déjà beaucoup plus de clarté dans mes, euh, dans mes décisions, puis je contrôle un peu mieux mes émotions, mais il manque des choses encore. Parce que côté comportement, j'ai des comportements à régler ici. Puis c'est probablement dû au fait que j'ai de la misère à maîtriser mes émotions aussi. Mmh. Ben, le, le truc, on, est tous, euh, on a tous de la misère avec nos émotions, euh, chacun à notre niveau. Et, euh, et c'est en même temps un super bouti de, que la nature nous a donné pour vivre la vie à fond. Hein, on cherche aussi à vivre des émotions à travers ce qu'on regarde à la télé, ce qu'on écoute comme musique, les relations amoureuses, les jeux, les jeux de pouvoir, les jeux de domination, de, de soumission, tous ces jeux psychologiques, tout ce qu'on cherche à vivre euh, est là pour générer des émotions. Et puis quand elles sont trop envahissantes, ben, on a envie de, de les mettre à distance. Et donc moi, j'aime beaucoup cette, cette notion de maîtrise. Je repars vraiment avec ça, Jean-Pierre, de ne pas chercher à contrôler ou étouffer ou écarter, mais vraiment de, un peu comme un un maître euh, d'aïkido, de, de, de jouer avec l'énergie plutôt, voilà, plutôt que de la contrer et de l'envoyer valser. Donc, euh, merci énormément pour, pour ces partages, c'était vraiment précieux. Je veux vraiment euh, respecter au maximum le, le cadre horaire. Donc, euh, Jean-Pierre, est-ce que tu auras un, un mot de la fin pour, euh, pour tous les gens qui sont avec nous ici euh, oui. dans cette conférence? Oui, j'aimerais dire aux gens que... La vie est trop courte pour vivre malheureux. La vie est trop courte pour ne pas oser faire des grandes choses. La vie est trop courte pour ne pas surpasser ses, vos peurs. Euh, notre vie sur Terre, c'est une, une, une mini petite euh, truc dans l'univers. Et je trouve que les gens ne se donnent pas la peine de vivre à fond votre passion. Vivez vos passions pour euh, vous sentir vivant. Puis euh, comme j'ai dit tantôt, le privilège de vieillir n'appartient pas à tous. Fait que profitez-en. Vous êtes là, vous êtes en forme. Vous avez toutes les le potentiel illimité à l'intérieur de vous pour accomplir tout ce que vous pouvez accomplir, que vous voulez accomplir. Vous devez juste euh, passer à l'action, oser faire le premier pas. Puis il y a beaucoup de ta gueule à votre cerveau parce que je voyais un peu les commentaires des gens dans la chat. Puis c'est ça, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, ils ont peur d'être jugés, peur de ça, peur de, 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 qu'il y ait un monstre en dessous de leur lit. Euh, à un moment donné, c'est comme ça devient... Il euh, euh, faut apprendre à gérer tout ça, à maîtriser tout ça pour être capable de se dire, OK, je suis le maître de ma vie. Je décide ce que je veux faire et n'attendez pas après votre cerveau pour vous rendre heureux. C'est à vous à prendre la décision d'être heureux et de faire les actions en conséquence. Euh, et voilà. Mmh, wow, magnifique. Vous raisonnez avec ça, les amis? Yes. Mmh. Moi, je vais terminer aussi. Ça me fait penser à une toute, une toute petite histoire, Jean-Pierre. Moi, je n'ai pas vécu de d'expérience de mort imminente. Euh, par contre, je me suis offert un voyage euh, sous ayahuasca, pour ceux qui, qui savent ce que c'est. Euh, bah, ceux qui ne savent pas, c'est une, une liane euh, qu'on trouve en forêt amazonienne et au Pérou, qui est une médecine ancestrale et qui fait faire des, des, voyages, euh, des voyages intérieurs. Et euh, au moment de... Donc, ça dure toute une nuit. On a l'impression de faire 10 ans de thérapie en une nuit. C'est un truc illégal, hein, donc on garde ça entre nous. Et euh, pendant ce voyage-là, je me suis retrouvé... Euh, comme un petit garçon dans ma chambre, de, de, dans, dans la chambre chez mes parents, je me revoyais, enfin je me suis ressenti plutôt à, comme si j'avais 5 ans et que j'avais peur de, des monstres sous le lit justement. Tu vois, tu parles de ça. Et, euh, et je voyais des ombres. Vous savez, quand on est, dans, quand on est petit et qu'il fait sombre, on imagine que le porte-manteau, ça devient un monsieur, que, que le rideau, il prend la forme d'un monstre, etc. Et donc là, j'ai revécu ça, mais avec la même peur du petit garçon. Et toutes les ombres sont venues chez moi, elles se sont rapprochées. Et puis, elles se sont mises à se marrer. Et puis, elles sont venues me dire à l'oreille, « Toutes tes peurs sont juste le fruit de ton imagination. 
Ça, c'est le message qui m'a été donné par la Madre Ayahuasca. Et je pense que c'est en adéquation avec la peur qu'on peut avoir face au tapis de braise. Donc, je vais vous mettre ici dans, le li... dans, la, com... dans la discussion, et je vous le remettrai dans un email dès demain, euh, le lien pour, euh, pour aller voir l'événement de, de Jean-Pierre. Euh, il y a également, oui. il nous a fait le cadeau, il m'a envoyé sur Messenger juste avant en disant, euh, tu peux offrir un code promo de 50 euros de réduction à toute ta communauté. Donc, euh, je vous ai mis le code lui, promo. Yes, Vincent, je vais juste couper ton micro. Oui. Tac, ok. Donc, vous pouvez, euh, vous pouvez aller voir ça. Moi, j'y serai avec Sandrine. Donc, c'est l'occasion aussi de vivre l'expérience ensemble et de se filmer en train de marcher sur le feu. Ça va être juste dingue. Donc, euh, j'espère qu'il y en aura parmi vous qui seront là ou de vivre ça à Lyon euh, ou dans les autres villes ou, euh, ou, euh, ou au Québec. Donc, j'espère que vous serez là. Et puis, juste quelques, juste quelques secondes aussi pour vous parler du, du village, pour ceux que ça intéresse. Euh, en fait, on a créé un, un écolieu digital pour tous les gens qui veulent entreprendre. Euh, quel que soit le, le niveau de déploiement, on crée comme un, une sorte de business club, mais en ligne avec une intention de développement personnel, spirituel et entrepreneurial. Et on fonctionne avec des rituels qui se font en live. Donc, on a tous les premiers lundis du mois, Sandrine, qui organise de clarté totale pour aider chacun à être très au clair avec ses objectifs, sa vision, où est-ce que je m'en vais, quelles sont les choses à faire. Il y a un rituel de mentoring business avec moi au milieu du mois, un expert invité chaque mois, plein de surprises. Il y a aussi les villageois qui proposent eux-mêmes des ateliers à la communauté. Donc, on a eu... Déjà une dizaine d'ateliers proposés aux membres qui peuvent s'entraîner à parler d'un sujet, un peu comme l'a fait Jean-Pierre. Euh, du coup, il y a une audience, il y a des gens qui sont là, qui peuvent venir écouter euh, ce qu'ils ont à dire et de partager. Et on offre euh, toujours un mois gratuit à ceux qui veulent euh, expérimenter. Donc, euh, je vais vous envoyer aussi un mail demain matin avec, euh, avec les infos. N'hésitez pas à, à vous inscrire, à vivre un mois avec nous. Puis si ça ne vous plaît pas, vous partez, vous n'aurez rien payé. Et si ça vous plaît, ben, il y a un petit tarif mensuel pour faire partie de cette communauté où il y a déjà une centaine de membres et on en est très, très fiers et très heureux. Et puis, euh, moi, il me reste à te remercier, Jean-Pierre. C'était vraiment excellent. J'ai beaucoup apprécié cet échange. C'était très authentique aussi. J'ai aimé que tu puisses te livrer sur tes propres peurs et sur ton histoire de vie. Donc, euh, vraiment, merci. Merci, merci beaucoup. Merci, merci à toi, Nicolas. Une belle soirée. Merci, merci à vous tous d'être là. Et euh, au plaisir de vous revoir euh, près d'un tapis, tapis de braise. <rire> oui, 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 Vincent. Ah, pardon. Un tac. Du coup, j'ai coupé le son. Il va se dire, ah ben zut. Ouais, quand voilà, est-ce que ça a lieu à Sherbrooke? Vincent, la prochaine date à Sherbrooke a lieu en juin 2023. OK. Cool, ça laisse le temps de se préparer. Oui. <rire> Et de ne pas trop réfléchir. Et si vous vous dites, j'ai envie, mais j'ose pas, vous dites juste, ta gueule. Exactement. <rire> Si vous devez vous souvenir d'une chose de, moi, de ma présentation aujourd'hui, c'est ta gueule! <rire> c'est toujours agréable de venir sur Zoom se faire insulter par un inconnu. <rire> en tout cas, Jean-Pierre, merci. merci. Merci à vous tous aussi d'avoir été là en live avec nous. Je vous souhaite tout le meilleur et puis j'espère vous retrouver très bientôt pour d'autres aventures. Salut tout le monde! Merci!